जय हिंद बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अपना थ्योरी का बिल्कुल नया टॉपिक और ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें पहले से पता होंगी चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता पहली चीज दूसरी चीज इससे पिछले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को रिडॉक्स रिडक्शन बताया था रिडक्शन बताया था ऑक्सीडेशन बताया था बताया था ना ठीक है तो अगर आपको उसमें ऑक्सीडेशन समझ आया था गेन ऑफ ऑक्सीजन वॉज ऑक्सीडेशन तो उसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही दो चीजें होती हैं पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन और फिर हम पढ़ेंगे रैंसिडिटी पहले कोरोजन पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है देखिए बचपन में बहुत बचपन के अभी भी आप लोगों ने बहुत चीज सुनी हुई जंक लगना जंक लगना चीजों में जंक लग जाता है बस यही है कोरोजन लेकिन जो जंक लगना है वो स्पेसिफिकली हम बोलते हैं आयरन के लिए और अगर किसी भी और मेटल के लिए हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कोरोजन समझने कोशिश करते हैं कोरोजन होता गया देखिए कोरोजन में क्या होता है जैसे मान लो ये मेरा कोई मेटल सर्फेस है ठीक है ये मेरा कोई क्या है मेटल सरफेस है ठीक है मेरे मेटल सरफेस पे दो चीजों का एक्शन होगा किसका एक तो वाटर का और एक एयर ऑक्सीजन का मेनली ऑक्सीजन ठीक है एयर भी कह सकते हो आप ठीक है समझ रहे हो एक तो एयर का एयर मेनली ऑक्सीजन और किसका वाटर का इन दोनों का मेरे मेटल की सर्फेस पे अटैक होगा जैसे इन पे अटैक होगा आप बताओ क्या इस मेटल की सर्फेस को ऑक्सीजन नहीं मिल गई मिल गई तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन आप समझदार है तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसकी जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो धीरे 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 क्या होने लग जाएगी इतना पुण्य लग जाएगी कोरोड होने लग जाएगी ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन जैसे लोहे के केस में होता है आप क्या करो नॉर्मल लोहे लो अगर आपने उसमें पेंट नहीं किया है और आपने उसको ओपन रख दे सराउंडिंग में ठीक है बारिश आएगी हवा चलेगी और वो धीरे 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 कुछ टाइम हो जाएगा उसमें से रस्ट पाउडर गिरता रहेगा ठीक है कोरोजन होता रहेगा उसका उसको बोलते हैं रस्टिंग आयरन के केस के लिए आपको क्वेश्चन समझ आया क्वेश्चन क्या है जब भी कभी किसी मेटल पे जब भी कभी किसी मेटल पे मॉइस्ट एयर बोलते हैं उसको देखिए वाटर और एयर का साथ में अटैक होता है तो जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है वो धीरे धीरे करके कोरोड होने लग जाती है क्या होने लग जाती है कोरोड होने लग जाती है तो इट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग और ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ मेटल टॉप मोस्ट सर्फेस या टॉप मोस्ट लेयर धीरे धीरे करके उसकी लेयर कोरोड होती रहती है इसको हम बोलते हैं कोरोजन आपको समझ आया तो कोई आपसे बोले कोरोजन कैसा रिएक्शन है आप बोलेंगे कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ठीक है कोरोजन कैसा रिएक्शन है मेनली ऑक्सीडेशन है ठीक है आपको समझ आया क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ आयरन के एलिमेंट का सही बात है कि नहीं बात है ठीक है आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर हम कोरोजन को और समझने की कोशिश करें ठीक है अब क्या होता है अगर हम लोहे के लिए पढ़ते हैं स्पेशली आयरन के लिए आपने सोचा सुना होगा इसमें ब्राउन कलर का पाउडर गिरता है गिरता है ना उसको हम बोलते हैं रस्ट क्या बोलते हैं उसको हम रस्ट अब ये जो कोरोजन है ये हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है मतलब ये डिपेंड करता है किसी मेटल के लिए हार्मफुल हो सकता है और किसी मेटल के लिए बेनिफिशियल होता है हमको समझाने की कोशिश करता हूं देखिए जैसे कि आयरन के लिए अगर आयरन का कोरोजन हो जाए तो बहुत ही हार्मफुल है उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है मेटल की लेकिन अगर एल्यूमिनियम के लिए कोरोजन हो तो बहुत ही मतलब उसके लिए बेनिफिशियल होता है समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए दो टाइप से कोरोजन होता है ठीक है पहले बात करते हैं आयरन की देखो जब ये मान लो आयरन है ठीक है आयरन मेटल की क्या होती है बहुत सारे लेयर से बनी होती है ये मेटल की लेयर है आयरन की एक और लेयर एक और लेयर एक और लेयर एक और लेयर उसके नीचे जब मेटल होता है उसके नीचे उसके बहुत सारे लेयर्स होती हैं तभी वो इतना स्ट्रांग होता है ठीक है अब मैं पहले बात करते हैं आयरन की जैसे ही मान लो आयरन में रस्टिंग हुई या कोरोजन हुआ दोनों एक ही बात है ठीक है तो होगा क्या जो इसकी टॉप मोस्ट लेयर होगी वो खराब होने लग जाएगी जैसे ही वो खराब होती है उसमें ना पोर्ट्स बन जाते हैं छोटे 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 पोर्ट्स बन जाते हैं वो पोरस लेयर होती है वो ब्लॉक नहीं करते सरफेस को उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स बन जाते हैं तो जैसे इसमें पोर्ट्स बन जाएंगे अब अब जो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये लेयर तो खराब हो गई पूरा अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा जो हवा है इस गैप से ये जो मॉइस्चर है वो इस गैप से इस लेयर में जाएगा इस गैप से इस लेयर में जाएगा इस गैप से इस लेयर में जाएगा अब वो इस लेयर को खराब करेगा नेक्स्ट लेयर को फिर इसी तरह से जब ये नेक्स्ट खराब हो फिर वो नेक्स्ट को खराब करेगा तो इसी तरह से आयरन के केस में नीचे की जो लेयर होती है वो खराब होती जाती है होती जाती है होती जाती है होती जाती है और अल्टीमेटली आपका जो मेटर होता है बिल्कुल खराब हो जाता है रस्टिंग के कारण बिल्कुल खोखला जाता है लोहे के पाइप पड़े मुझे जंग लगा होता है बिल्कुल बेकार हो जाते हैं आपको समझ आया क्योंकि वो पोरस वो लेयर में पोर्स होते हैं और पोर्स से वो मॉइस्चर जो है बार बार नीचे आता रहता जाता रहता है और नीचे की लेयर रहता है खराब करता रहता है ठीक है तो क्या होता है इससे 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 बचने के बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम की इसमें क्या होता है जैसे मान लो सेम वो भी ऐसी होता है एल्यूमिनियम जैसे बहुत सारे सर्फेस से बना होता है उसमें
क्या कोई भी मॉइस्चर नीचे जाएगा नहीं इसने ब्लॉक कर दिया ना पूरा का पूरा इसने यहाँ से ब्लॉक कर दिया कोई यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो नीचे की लेयर को वो अफेक्ट ही नहीं करता ठीक है तो इसीलिए कोरोजन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बोलते हो कोरोजन तो हार्मफुल होता है नहीं कोरोजन हार्मफुल भी हो सकता है बेनिफिशियल भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है पहली बात समझ आ गया ठीक है समझ आ गया आपको कोरोजन की इच्छा नहीं ठीक है डेफिनेशन आपको मैं नोट भी भेज दूंगा थोड़ी देर में आपको उसमें डेफिनेशन मिल जाएगी ठीक है अब बात करते हैं कोरोजन का एक स्पेशल केस कोरोजन इन द केस ऑफ आयरन ये हमारा बहुत प्रैक्टिकल यूज का है कोरोजन इन द केस ऑफ आयरन अगर आयरन में कोरोजन होता है तो हमने उसको स्पेशल नाम दिया है इसको अपन लोग बोलते हैं रस्टिंग क्या बोलते हैं रस्टिंग अरे भाई जंक लगना ठीक है रस्टिंग अब क्या होता है रस्टिंग में ठीक है बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है जैसे मान लो ये मेरा लोहे का पाइप था ठीक है ये लोहे का पाइप था ठीक है मैंने इसे एटमोसफेयर में छोड़ दिया ठीक है बारिश हो गई क्या हो गई बारिश हो गई ठीक है अब ये दोनों मिलके इसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर क्या बोलते हैं इसको मॉइस्ट एयर अब ये करेगा इस पर अटैक करेगा धप्पा अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ये कंपाउंड बनेगा पूरा का पूरा ठीक है और जो ये कंपाउंड ये आपका आयरन मेटल था लोहे का पाइप ये मॉइस्ट एयर और इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रस्ट क्या बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड रस्ट भाई जंक लगने के बाद वो बनता है ना ब्राउन सा पाउडर जैसा करके झड़ता है यही है वो हाइड्रेटेड रस्ट अब समझ आया रस्टिंग क्या होती है ठीक है इसमें आपका जो आयरन मेटल होता है उस पर मॉइस्ट एयर अटैक करती है टू फॉर्म हाइड्रेटेड रस्ट इट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है प्रॉपर इसके जो नोट्स हैं जो उसका तरीका है वो सब आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा सही बात है कि नहीं बात है ठीक है समझ आया ठीक है इन दब रिएक्शन आयरन आयरन मेटल वन अटैक बाय मॉइस्ट एयर फॉर्म हाइड्रेटेड रस्ट Which is a brown color powder, ठीक है इस इसको बोलते हैं हाइड्रेड रस्ट और जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं रस्टिंग क्या बोलते हैं इसको रस्टिंग अब समझ आया ये बिल्कुल थ्योरी के टॉपिक है ठीक है इनको एज डे जैसे मैं समझा रहा हूँ जैसे मैं आपको नोट दूंगा वैसे का वैसे लिख के आना ठीक है अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की रस्टिंग से कैसे बच सकते हो अरे घर में लोहे जंग होता है जंग लगता है ना लोहे पर कैसे बचते हो पहला मेथड पेंटिंग अब लाइन खुद से लिखते ना वी कैन वी मतलब वी कैन प्रिवेंट कोरोजन बाई पेंटिंग द आर्टिकल्स और बाई पेंटिंग द मेटल पेंटिंग समझ आ गया ठीक है सेकंड ऑयलिंग भाई तेल लगाते हैं ना ठीक है ऑयलिंग से भी क्या होता है ऊपर एक लेयर बन जाती है क्या करते हैं सब देखो ना ये मेटल मान लो मेरा चाहे आप ऑयलिंग करो चाहे आप पेंटिंग करो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है सेफ लेयर अब क्या होता है जैसे मॉइस्चर आती है वो मेटल तक पहुँच ही नहीं पाती उसको जो पेंट की लेयर है वो ब्लॉक कर देती है ऑयल की लेयर है ब्लॉक कर देती है ठीक है आप पेंटिंग कर सकते हो आप ऑयलिंग कर सकते हो आप ग्रीसिंग कर सकते हो आप गैलवेनाइजेशन कर सकते हो गैलवेनाइजेशन कुछ नया है उसमें भी ऐसे करके हम एक लेयर लगा देते हैं ठीक है बस वो इंडस्ट्री से होके आते हैं आपने कभी देखा होगा आपके जो डोर के हैंडल होते हैं वो उनमें अलग से ही पॉलिश होती है उनमें अलग से ही चमक होती है ठीक है इसमें क्या होता है बेसिकली मोल्टन जिंक के सॉल्यूशन में जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे मान लो ये ये मेरा आयरन आर्टिकल था ठीक है मेरे पास एक कंटेनर होगा उसमें जिंक का सोल्यूशन होगा उसमें इसको डिप करूँगा इसके बाहर पूरी सी एक जिंक की चढ़ जाएगी लेयर चढ़ जाएगी तो जैसे इसके बाहर एक जिंक की लेयर चढ़ जाएगी मेटल मतलब पर चढ़ जाएगी गैलवनाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा उस पर और चीज़ अटैक नहीं कर पाएगी समझ पा रहे हो बस तो इससे ही बोलते हैं गैलवनाइजेशन उसमें हम मॉल्टन जिंक में उसको डिप करते हैं ठीक है अब बात करते हैं एक और प्रोसेस की एक और बहुत प्रोसेस है बहुत ही मस्त प्रोसेस है बिल्कुल रफ्ची और मॉडिफाइड बिल्कुल आजकल बहुत ज्यादा चलता है इसको बोलते हैं अलॉइंग क्या बोलते हैं इसको अलॉइंग आप सबके आजकल आप बहुत चीज़ देखी हुई जो रेडिंग आजकल बना रहे हैं लोग अपने घरों पर स्टेनलेस स्टील की बनवा रहे हैं पहले लोहे की बना देते लोहे पेंट करना पड़ता था ठीक है आजकल क्या है शॉर्टकट स्टेनलेस स्टील की बना दी ठीक है स्टेनलेस स्टील वो देखा होगा स्कूटी हुई रेलिंग भी बहुत स्टेनलेस स्टील की होती है उसमें कभी जंक नहीं लगता क्योंकि वो एक अलॉय है अलॉय क्या होता है अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल अलॉय में आप दो या उससे ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके एक ऐसा नया मतलब एक ऐसा नया सब्सटेंस बनाते हो जिस जिससे क्या है कि आप उनकी यूजफुल प्रॉपर्टी का यूज करते हो आप चाहते हो ये भी आप चाहते हो देखो ये ब्लू मार्कर है ये ब्लैक मार्कर इन दोनों को मिक्स कर दो और कुछ ऐसा मार्कर बनाओ जो इन दोनों से बढ़िया हो ठीक है जो इन दोनों की बेस्ट प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया जाए ठीक है ऐसी होता है अलॉय मिक्स करते हैं उसमें मेटल्स को ठीक है तो वो रस्सी नहीं पकड़ते ठीक है एक वो और इस प्रोसेस को बोलते हैं अलॉइंग क्या बोलते हैं इसको अलॉइंग तो ये भी एक तरीका है तो आपको बचने के मेथड मैंने अभी भी बताया कौन कौन सा मेथड है सबसे पहला मेथड हमारा पेंटिंग पेंटिंग कर दो फिर क्या कर दो ऑयलिंग कर दो ठीक है बोलो यार ऑयलि
ठीक है ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा टेंशन की जरूरत नहीं है ठीक है लास्ट आपका है अलाय ठीक है अब देखो ये इनमें ना सिर्फ जब आप प्रिवेंशन पढ़ते हो आपको ना सिर्फ ये पॉइंट जरूरी है आगे आप सेंटेंस खुद से लिख सकते हो आप टेंथ क्लास में आ गए हो अब आपको ना बिल्कुल स्पून फीडिंग करा के नहीं हो सकता अगर आपको स्पून फीडिंग करा दो सब कुछ रटा दो तो ये नहीं ग्रो करेगा ठीक है सिर्फ डायरेक्शन पे देख के धक्का मार दो सही डायरेक्शन पे धक्का मार दो और बाहर से बॉल लगा दो जाओगे तुम खुद ही बॉल में लगा दूंगा उस बॉल में जाओगे उससे बाहर भटकोगे नहीं बट डायरेक्शन में जाना तुमको ठीक है अगर पाथ चेंज करो तो मुश्किल हो जाएगा जाना तुम्हें ही है जाओगे तुम्हें कोई लेकिन जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन समझ आया रेस्टिंग समझ आया अब बात करते हैं अपन लोग रैंसी डटी समझ रैंसी डटी आता हाँ कुरकुरे खाए लेस देखो कुरकुरे लेस तो खाए होंगे ऐसे खाए कभी जिनमें बिल्कुल क्रंची नहीं होती एकदम बेकार इतनी भरा था ना कुरकुरे का पैकेट हवा भरी होती है उसमें हाँ कुरकुरे पैकेट में सब लिखेंगे टेन परसेंट कार्बोहाइड्रेट टेन परसेंट ये टेन परसेंट ये पर ये लिखेंगे सेवेंटी परसेंट एयर नाइट्रोजन एयर हाँ वो एयर की होती है बहुत जरूरी आप समझो वो होती है नाइट्रोजन एयर कौन सी एयर होती है पैकेट के अंदर नाइट्रोजन वो क्यों होती है समझने की कुछ करते हैं अगर कभी आप दुकान में गए और पैकेट से हवा निकल गई आप कभी वो पैकेट खरीदोगे क्यों आपको पता है उसमें टेस्ट नहीं आएगा उसमें स्मेल भी आएगी वो तो कोई करंची नहीं होगा तो समझने कुछ करते हैं ये हुआ क्यों इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी समझने कुछ करते हैं देखिए हमारे पास फूड होता है ठीक है हमारे फूड के अंदर ऑयल और क्या होता है फैट हमें इस ऑयल और फैट को ऑक्सीजन से बचाना होता है हमें इस ऑयल और फैट को ऑक्सीजन से बचाना होता है अगर ये ऑयल और फैट ध्यान सुनो अगर ये ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर ये आ गए तो उनका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इनके ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो खाने का जो टेस्ट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा खाने की जो स्मेल है वो पूरी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी खराब स्मेल हो जाएगी ठीक है समझने कुछ करते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल देखो ऑक्सीडेशन हो रहा ना द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड रिजल्ट इन अ फाउल स्मेल एंड अ बैड टेस्ट ठीक है समझ आ गया एक तो गंदी स्मेल आएगी और टेस्ट खराब हो जाएगा रिजल्ट फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट इट इज नोन एज रैंसिडिटी इट इज नोन एज रैंसिडिटी एंड द फूड इज कॉल्ड रैंसेड फूड उस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं रैंसेड फूड वो खाना बिल्कुल तरह से खराब हो जाता है ठीक है सही बात जैसे हमारा लेस का पैकेट वो कुरकुरे का पैकेट एकदम कुरकुरे ना तो उसमें फिर टेस्ट आता है ठीक है ना उसमें टेस्ट आता है और फिर उसमें क्या होता है उसमें जो एक बेकार स्मेल भी आती है इसलिए हम उसको प्रिफर नहीं करते आप लोगों को समझ आया ठीक है रैंसिडिटी समझ आ गया द ऑक्सीडेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट द फूड रिजल्ट इन अउल स्मेल एंड बैड टेस्ट ठीक है उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी खाना बिल्कुल क्या होता है आपका खराब हो जाता है अब क्या होता है ठीक है इससे बचने के भी कुछ तरीके हैं ठीक है सबसे पहले से बचने का तरीका जो आप लोग अपने बिल्कुल आसपास देखते हैं जो भी खाने के पैकेट्स होते हैं स्पेशली चिप्स वेस्ट उनको नाइट्रोजन से फिल कर दो किससे फिल कर दो नाइट्रोजन से अब देखिए नाइट्रोजन से क्यों करते हैं ऑक्सीजन से क्यों नहीं कर देते क्योंकि ऑक्सीजन से कर देंगे तो फिर रिएक्ट कर जाएगी खराब हो जाएगी नाइट्रोजन एक बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस है और ये ऑयल और फैट से रिएक्शन नहीं करती जैसे नाइट्रोजन इससे आती है ना नाइट्रोजन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई तुम कौन हो मैं तो अपना लग रहा हूँ क्यों देखो नाइट्रोजन का जो बीच में जो बॉन्ड होता है अभी आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे जैसे जैसे कोवेलन बॉन्डिंग पढ़ोगे समझ आएगा नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ठीक है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है इसीलिए नाइट्रोजन एक बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है और जितनी कम रिएक्टिव होगी तो वो ऑयल और फैट से रिएक्ट नहीं करती तो पहला प्रोसेस तो ये है बाई फिलिंग द फूड पैकेट्स विद नाइट्रोजन ठीक है बाई फ्लशिंग विद द फूड पैकेट विद नाइट्रोजन दूसरा होता है बाई फ्रीजिंग बाई रेफ्रिजरेशन सॉरी बाई रेफ्रिजरेशन हम लोग क्या करते हैं खाना गर्मी में रखेंगे जल्दी खराब होता है हम लोग क्या करते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं फ्रिज में रखने से क्या होता है जो भी ऑक्सीजन का अटैक है ये होता तो है बट ये बहुत स्लो होता है ग्रेजुअल होता है धीरे 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 रिएक्शन स्लो हो जाती है क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलती टेम्परेचर की वजह से तो फ्रीजर के अंदर क्या होता है उनको एनर्जी कम मिल जाती है तो रिएक्शन क्या होती है स्लो होती है तो जो खाना दो दिन में खराब होना था फ्रिज के अंदर वो चार दिन में खराब होगा आप लोग समझ पा रहे हो तो रेफ्रिजरेशन भी एक टेक्निक है ठीक है एक और टेक्निक होती है इसमें उसको अपन लोग बोलते हैं क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते हैं एयर टाइट पैकिंग बिल्कुल सही एयर टाइट पैकिंग कैसी पैकिंग करो एयर टाइट पैकिंग मतलब इतनी टाइट पैकिंग करो कि कहीं से हवा अंदर घुस ना जाए खाने को रहने दो बट एयर टाइट पैकिंग कर दो आपको तीन समझ आए एक तो नाइट्रोजन से भरना ठीक है दूसरा रेफ्रिजरे
उनको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट देखो जो एंटी वर्ड होता है ना एंटी का मतलब होता है अपोज करना उल्टा करना समझ रहे हो किसी भी चीज को करना तो ये एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं ये ऑक्सीजन को खाने पर अटैक करने से रोकते हैं समझ आ गया एंटी ऑक्सीडेंट क्या करते हैं एंटी मतलब अपोज करना ऑक्सीजन का तो इसका मतलब ये जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं ये ऑक्सीजन का अपोज करते हैं कि हमारे खाने पे अटैक ना करें तो उन्हीं को हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट ठीक है आपके लैब में स्पेशली दो टाइप के होते हैं जो आप लोग की बुक अंदर आपको मिल जाएंगे पहला होता है बी और दूसरा होता है बी ठीक है ये सब आपको नोट्स में मैंने मैंशन किया है बी एच ए होता है ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और बी एच होता है ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन ठीक है तो ये हमारे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे खाने पर ऑक्सीजन का अटैक नहीं करने तो जैसे खाने पर ऑक्सीजन का अटैक नहीं होगा तो खराब नहीं होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो थ्योरी का लेक्चर जो आज का है ये आपको पूरा समझ आया होगा रस्टिंग क्या होती है क्रोजन क्या होता है ठीक है और मैं साथ में आपको नोट्स में आज ही एन सी कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी भेजूंगा ठीक है पहली चीज दूसरी चीज ठीक है अब जब यो तो ठीक है बैलेंसिंग करना रिएक्शन बनाना ये चीज़ें मुझे मुझे लगता नहीं कि वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से हो पाएंगी जितना सामने बैठ के होती है ठीक है तो ये जितनी भी एन सी आई मैं भी आप अभी के लिए आपको भेज रहा हूँ ठीक है बाद में जैसे क्लास स्टार्ट होगी मैं आपको दोबारा ही कराऊंगा सारे समझा कर ठीक है चलिए तो उसमें क्या है कि कुछ नहीं है हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म दिस 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 ठीक है इस तरह से कुछ आप खुद ही जब आप करेंगे एन सी क्वेश्चन मैं उसके अलग से लास्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं आपको भी एक और बता देता हूँ मैंने इस चैप्टर के ऊपर तीन या चार मेरे कहते चार या पांच वीडियो बना दी है पांच ही वीडियो होगी मुझे याद नहीं एक्जैक्टली exactly, ठीक है अब मैं लास्ट में एक वीडियो लेके आऊंगा ठीक है आधे घंटे की वीडियो होगी उसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों से सही बात है ठीक है तो थर्टी मिनट्स की वीडियो होगी अभी तक पूरा चैप्टर मैंने ऐसा खत्म कर दिया ठीक है डिटेल में पढ़ा के इसके अंदर उसमें क्या करूँगा मैं आपको समझने की कोशिश कीजिए उसमें मैं थर्टी मिनट्स की पूरी वीडियो बनाऊंगा ठीक है थर्टी मिनट्स की उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज होगा ठीक है फिर एक पंद्रह मिनट की वीडियो और आएगी लास्ट में उसमें सिर्फ एनसाइटी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए सही बात है उससे आपका जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं उनका चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा और जिन लोगों ने इतनी सारी नहीं देखी है वो सिर्फ उस थर्टी मिनट्स वाले को देखना तो भी उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी ठीक है तब तक के लिए